Nikizungumzia maisha yetu kila siku kuna vitu vingi sana ambavyo vinagusa kwa namna moja au nyingine. Lakini leo nitagusia katika upande wa mirathi. Tumekuwa tukiona matukio mengi yakitokea ugomvi ndugu, jamaa, marafiki kwa sababu tu ya urithi wa mali na vitu vingine kama hivyo. E, inapotokea baba ametangulia mbele ya haki na unakuta baba alikuwa na mali nyingi sana mwisho wa siku basi watoto ama mama ndugu wa baba wanaanza kugombania zile mali ni vitu ambavyo vipo bado vinaendelea sio kama tuseme kwamba sijui ilikuwa zamani sijui ilikuwa vipi hapana mpaka leo mpaka kesho haya mambo yapo na ndio maana uh, mara nyingi inasistizo kwamba ni muhimu sana sana yeyote yule mwenye familia aandike urithi wake mapema kwamba ikitokea chochote leo kesho kesho kutwa basi hiki kitakwenda hivi na hiki kitakuwa hivi huwa inasaidia sana kuliko kuacha kabisa kwamba hujaandika chochote alafu mali ni nyingi na watoto unao wengi alafu bado ndugu zako na wenyewe ni watata mwisho wa siku inakuja kuleta matatizo mengi makubwa sasa nitakusimulia story moja ya mwanamke anaitwa Lucy mwanamke huyu ni mwanamke ambaye alikutana na changamoto nyingi sana katika maisha yake. Alibahatika kuolewa akiwa bado binti mdogo. Na kwa bahati nzuri aliolewa na mwanaume ambaye alikuwa na uwezo sana kifedha. Ijapokuwa Lucy kwa kipindi hicho wakati anaolewa alikuwa ni amemaliza darasa la saba lakini pia alikuwa amesomea ushona tu nguo. Sasa kwa bahati nzuri ndio akakutana na huyu mwanaume ambaye anaitwa Richard. Richard akampenda Lucy. Kwa hiyo mwisho wa siku wazazi wakaruhusu aolewe kwa sababu kulikuwa hamna kingine ambacho kinaendelea. Alikuwa tu pale nyumbani. Richard baada ya kumuoa Lucy, alitaka kujua Lucy anataka kufanya nini zaidi. Lucy akamwambia mimi napenda niendelee kusoma. Kwa hiyo alichokifanya Richard ni kumuendeleza kimasomo Lucy kwa sababu alipenda kusoma akamwambia poa mimi nitakutafutia shule uendelee kusoma kwa hiyo akamtafutia ile mafunzo elimu ya watu wazima akawa anaenda kusoma kidato cha kwanza hadi kidato cha nne kwa miaka miwili baada ya kumaliza hapo akafaulu vizuri alikuwa na uwezo mzuri kwa kweli darasani na alikuwa anajituma kwa sababu ni kitu ambacho anakipenda akamaliza hadi form 6 sasa akawa anaendelea na masomo pia ya chuo. Wakati wote huo Richard alikuwa anampa support sana mke wake. Alikuwa na malengo mazuri na Lucy. Mungu aliwajalia katika maisha yao alifanikiwa kupata watoto wanne. Baada hata ya kumaliza chuo kwa Lucy wakiwa wanaendelea kuishi pamoja. Lucy naye aliendelea kusimamia biashara za mume wake. Lucy alikuwa ni mwanamke ambaye siku zote anaendelea kumsapoti mume wake wafanye vitu vingi zaidi. Kwa hiyo alifanikiwa na kupata utajiri mkubwa zaidi akiwa na Lucy. Ijapokuwa alikuwa tajiri lakini utajiri uliongezeka maradufu. Kwa sababu Lucy alikuwa akimsupport. Basi ikaendelea. Maisha yao ikawa ndio hivyo. Lakini sasa miaka ilipozidi kwenda watoto tayari ni wakubwa. Richard alikuja kuwa na company ambayo haikuwa nzuri sana. Alikuwa na marafiki ambao alikuwa anapenda sana starehe. Akaanza kujiingiza kwenye kunywa pombe, kitu ambacho Lucy akupendezwa nacho. Akawa anamuita mume wake anamwambia, "Jamani, hii tabia mimi siipendi. Kwa nini sasa hivi mnaanza kutumia vilevi? Unaenda huko na toka na marafiki mnatumia pesa nyingi. Muda mwingi upo kwenye starehe. Kwa nini? Hii itatuletea matatizo. Mimi naomba ubadilike." lakini mwanaume akawa hasikilizi anaona kama huyu mwanamke anaongea kitu gani wakati mwingine akawa anamwambia kwamba mimi au marafiki zangu tunavyozunguka huko kwenye starehe ndio sehemu ambazo pia tunafanya biashara ndipo ambapo tunazungumza mambo yetu ya biashara yanakwenda sawa sasa wewe ukitaka tukae hapa nyumbani tuangaliane sizani kama mambo yataenda sasa Lucy akawa anaona hapana ijapokuwa ndio wakati mwingine ni muhimu kukutana na marafiki kuzungumza lakini ile ilikuwa ni tofauti kwamba yani wakati mwingine analala huko huko akirudi kalewa yani yuko hoi binti mambo hayaendi 
ikapelekea hadi wakati mwingine wale marafiki uh, wakao wanamiliki baadhi ya mali za mume wake akawa anashangaa kile kitu anamwambia mume wangu sasa hawa marafiki zako ndio ni marafiki lakini sasa kinakuwaje mpaka ndio anaanza kusimamia tena na mali na nini mwanaume akaanza kumuona mwanamke kama ni mbinafsi akamwambia ni mchoyo wewe eh kwa maana marafiki zangu mimi wakinisaidia kazi zangu wewe unaona kama ni kitu kibaya wacha wanisaidie ni marafiki wazuri ni mwaamua kuwapa kazi wasimamie moja kati ya watu ambao walikuwa wanafanya kazi katika zile ofisi ambazo Richard kawaacha marafiki zake wasimamie wakao anamwambia mke wake anamwambia bwana mshauri mume wako au marafiki zake si watu wazuri wanamuibia mwanamke ikawa inamuumiza sana kile kitu akasema ya ndio anafahamu hilo kwamba kuna chochote kinaweza kawa kinafanyika wa marafiki zake si watu wazuri lakini mwanaume mwenyewe akimfuata na kumshauri anakuja juu na kugeuza kibao kwamba we mwanamke una wivu na roho mbaya kwa nini unataka mimi niwasaidie marafiki zangu lakini kumbe mke wake alikuwa anamshauri kitu kizuri tu unaona katika kampani ile marafiki walikuwa wanajua kabisa kile ambacho wanakifanya sio kitu kizuri kwamba wakati mwingine wanamuibia rafiki yao na wakawa wanajua kwamba mke wake huyu Lucy ameshagundua unaona wakawa nasema kwamba cha kufanya hapa ni kuharibu huu uhusiano kati ya Lucy na Richard tufanye juu chini waachane wakatafuta mwanamke mzuri mrembo kwale kweli wakataka kumweka karibu na Richard sasa katika starehe zao unajua tena kwenye starehe kuna mambo mengi wako wanamleta yule dada na yule kaka siku zote ndio alikuwa anakunywa pombe anafanya starehe lakini alikuwa si mtu wa wanawake yani kumsaliti mke wake ilikuwa hata kama anamsaliti yani ni ile yani mpaka di mke wake aje agundue yani ni vitu ambavyo yani mpaka amechunguza kachunguza kweli kweli lakini alikuwa anamheshimu sana mke wake hata kama anaenda kutoka out ana starehe sio anafanya vitu gani hapana kwenye kumheshimu mke wake alikuwa anamheshimu basi ikawa ndio hivyo lakini marafiki washapanga sasa mbinu za kufanya juu chini jamaa ampende mwanamke mwingine huyo dada akaletwa pale kama mtego kwa ni msichana mrembo wako kwenye stare wanakunywa pombe ndio hivyo tena kwa sababu ameshaambiwa kwamba jamaa ana pesa na huyo dada mwenyewe naye inaonekana naye alikuwa amejipanga kimaslahi zaidi kwamba anatamani ampate Richard kwa hiyo akatumia kila mbinu kila madoido za kumkamata jamaa Sasa kutokana na vile vishawishi ambavyo alikuwa anavipata Richard akajikuta ametumbukia kumpenda huyo msichana Akaanza mahusiano ya kujificha yani akawa naiba Kwa hiyo akawa anajihusisha kimapenzi na huyo msichana kimya kimya huku akijua kabisa kwamba mke wangu akilijua hili sijui itakuwaje kwa wakati huo watoto wao walikuwa ni wakubwa tu mmoja alikuwa ameshafika darasa la saba mwingine darasa la tano mwingine la nne na mwingine ndio yuko la kwanza yule mwanaume akawa anafanya kisiri siri kwamba yani anatoka nje ya ndoa yake kisiri siri na huo mchepuko wake sasa kilichokuja kuleta tatizo ni kwamba yule mwanamke sasa ambaye ndio huyo mchepuko alichokifanya akawa anatafuta namna ambavyo Lucy ajue kwamba mume wake anamsaliti. Alichokifanya akatafuta namba ya simu ya yule mwanamke ambaye ndio Lucy mke wa Richard. Alipotafuta ile namba akamtumia message. Akamwambia mimi fulani siku yoyote nikiamua nitahamia kwenye hiyo nyumba. Mwanamke ile alishtuka kwa nani huyo anajiamini kuniandikia message ya kuniambia kwamba anaweza kuhamia kwenye nyumba yangu? Unaona? Akashtuka akajiuliza tu yeye mwenyewe bila kumshirikisha mume wake. Akaamua kumpigia simu. Akamwambia wewe ni nani? Akamwambia mimi mke mwenzio. Mke mwenzangu kivipi? Kama mimi natoka na Richard. Kwa hiyo jipange. Ananipenda sana na siwezi kumwacha. Hayo ndio mambo ambayo Lucy amekutana nayo. Je, nini kitaendelea katika sehemu ya pili ya simulizi hii ya pitio la watoto wangu? Basi moja kwa moja usikose kuendelea kwa nami. Karibu na usubscribe kupitia hapa YouTube Adela Kavishe ndio jina langu, mtunzi wa simulizi mbalimbali za kusisimua. 
Na hivi karibuni nitawaletea simulizi kwa kupitia simu ya mkononi nitatoa namba kwa ajili ya WhatsApp. Kwa wale ambao wanahitaji simulizi basi nitaweza kuwatumia ila vigezo na masharti kuzingatiwa. Uh, kwa sababu nimekuwa nikipata malalamiko mengi kutoka kwa wadau wanataka wapate simulizi ya kupitia simu ya mkononi na nini basi nitaweza kukutumia na moja kati ya simulizi ambayo nitaweza kukutumia ni simulizi ya Salima kwa wale ambao mmeweza kupata bahati ya kuisikiliza simulizi hii sehemu ya kwanza na sehemu ya pili ya simulizi ambayo ipo katika hii channel yangu ya Adela Kavisha YouTube basi simulizi hii utaweza kuipata kwa njia ya WhatsApp hivi karibuni uh, katika sehemu zile zote zilizobakia ila ndio hivyo sasa tutakwenda sawa katika upande wa vigezo na masharti kuzingatiwa sio vigezo vigumu sana tuendelee kwa pamoja uh, usikose sehemu ya pili ya simulizi hii ya pitio la watoto wangu